Hej, witajcie. Jesteśmy dzisiaj w Dereszu. Ponownie. E, wybieramy się dzisiaj rowerkami do Krojąt. Zadzwonił do mnie kolega, mówi może byśmy pojechali do Krojąt? No czemu nie? A może rowerkami? No czemu nie? W Krojętach, słuchajcie, jest od wielu, wielu lat, teraz bodajże chyba 16 edycja, szarży ułanów pod Krojętami. Z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, jest to szarża, pierwsza szarża ułanów w Polsce podczas II wojny światowej, na początku II wojny światowej. W związku z tym no, jest to ciekawe wydarzenie, a jeżeli jest w tym roku stulecie odzyskania niepodległości Polski, w związku z tym e, myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Czytając program widziałem, że ma być szarża ułanów, ale też ma być szarża y, nowoczesnych wojsk, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwy. Planowane są rosomaki, czołgi, helikoptery, także może być ciekawie dzisiaj. No to by było tyle, teraz czekam w Dereszu na ludzi, aż przyjadą, bo jesteśmy pierwsi. Z tego co widziałem po drodze to już jadą, także do zobaczenia. Gosia się rozciąga. Ludzie już się zebrali, przygotowujemy się do wyjazdu, także niedługo będziemy ruszać. Jeszcze tylko debatujemy sobie tutaj nad trasą, którą mamy jechać. Aha. O. I ten, i miałam tą pałatkę na tym miejscu. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Stąd my wyjeżdżamy. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy z Nowy Dwór. O, tu stąd my przed dworkiem wyjeżdżamy. jesteśmy teraz. teraz Ale dzisiaj jest łatwiej, bo tu, podobno tu, prom, tu, tu. jak tu wsiądziemy na prom, Potem to aż tu do promu i w górę niebieski. To Jacek o. mówi, że dopłyniemy promem do góry. Bo dobry o. wiatr jest. Jeszcze o to ostatnie siusiu i się ruszamy. No, troszkę czasu nam zeszło. Wyjazd miał być dziewiąta. No ale nic. Dużo kilometrów nie ma przed nami. Nie ma pośpiechu, więc luz. No i się zaczęło. Pani, pani! Awaria? Pogoda trafiła nam się wyśmienita. Temperaturka w granicach 20-21 stopni. A i słoneczko. Także... Na rower idealnie, nie za gorąco, nie za zimno, naprawdę super. Jesteśmy na promie, teraz będziemy płynąć. Kłaniamy się, lasowi kłaniamy. Jeżeli się kiedyś okaże, że jedziecie lasem, ścieżką i mnóstwo pajęczyn jest po drodze, tak jak dzisiaj, to bierzecie kijek przed siebie, najlepiej taki rozwidlony, z gałęziami bocznymi. Świetnie zbiera, naprawdę świetnie. Uuu, słońce zaszło, będzie padać. 
Na pewno będzie padać. Wręcz za chwilę będzie padać. 100% że będzie padać. A taki defetyzm. Żartowałem z tą pogodą. Pogoda wróciła, tylko na chwilę słonko się skryło za chmurką. Ha, 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 ha. Ale śmieszne. Bosko jest, naprawdę bosko. Fajnie się jest zmęczyć. A tu Gosia zasuwa na swoim nowym rubelku. Proszę sobie odpoczniemy. Kolega zapewnił nam atrakcję w postaci drożdżóweczek. O. No tam nie dla wszystkich są, ja tam nie jadłam. Bardzo nie? fajna drożdżóweczka i tam z jagodami, a tutaj ze śliwkami, tak? Dobrze mówię, ze śliwkami. Nie jadłaś, jadłaś. No, nie mowa ciała mówi co innego. Nie tak proste wałce, żeby się nie wiedziało. Nie jadłam, w ogóle nie pamiętam, że zjadłam. A tutaj mamy kolegę, który robi sobie kawkę, właśnie nam kawkę. Także fajny garniczek ma. A tu zasłonił, niestety, takie kubeczki chciałem pokazać. Takie fajne kubeczki. Nie czyta, ziomek. Metalowy, ale różowy. Proszę Państwa, rozmowy o chorobie i o starości, geriatyzmie i takie ja inne rzeczy. Z was wszystkich. A i tam. A Zbyszku, a ty kto 70? E, nieważne. Minęliśmy tu hole. Zrobiło się miło, bo wjechaliśmy na asfalcik. I na miejscu w Wymysłowie. drzewo z jabłkami i pachtują. Jedźmy dalej, nie? I już po zdjęciu tyle zwiedzania jeziora po mostu. Jesteśmy nad jeziorem Stobno. Gosia się wypina. <grych> o, a jakie Gosia ma tutaj ładnego orzełka, zobaczcie. O, piękny orzełek. Miejscowość Stobno. Mr. Schmidt! No i dojechaliśmy na krojanty czołgi wystawione. Pole, że pole nie będzie szarża łanów. Jest fajnie, bo widziałem z czołgi, Rosomak jechał. Jedyne co to teraz musimy porozstawiać sobie na namioty. Usiąść odpocząć, potem impreza, potem spać, o ile ktoś będzie spał, myślę, że tak. I jutro na inscenizację, pod pomnik i takie tam różne z 
zgodnie z tym, co piszą w harmonogramie. No, a teraz jest górka, przepraszam. Ej, poszedł! No to się rozstawiliśmy. Noc minęła spokojnie, możemy się pakować. Dary się przygotowuje. O, jak ślicznie wygląda. Mm. Mamy dzisiaj 2 września 2018 roku. Jedziemy sobie pod pomnik w Krojantach. Złożymy tam wieniec. No i potem wybierzemy się pochodzić troszeczkę tutaj po tych stoiskach w Krojantach, bo inscenizacja ma być tak jakieś 3-4 godziny później. No pouczestniczymy, pooglądamy różne rzeczy, zobaczymy co się będzie działo. Noc minęła dosyć fajnie, trochę pokropiły deszczyk, ale nie było aż tak źle. W miarę spokojnie było na polu namiotowym. Cóż, chcesz, cóż chcieć więcej? To było chyba tyle. Pogoda sama, sama, sami widzicie jaka jest. No, nie ma słoneczka, chociaż zapowiadają, że ma być później słoneczko. Zobaczymy. Wieniec składa klub jeździecki Deresz z Nowego Dworu koło Koronowa. Kultywując jeździeckie konne tradycje. Potem będzie bieg łyski. Będziemy próbować sobie placki zmieszane. Go się kupiła. Jedna porcja, cztery. Tuki.
troszeczkę się te krojanty rozrosły. Tej drugiej alei to ja już dawno nie widziałem. No, znaczy dawno, w ogóle nie widziałem wcześniej. No to trochę tych stoisk jest więcej. Szukamy furażerki dla gości i dla mnie. Takiej odpowiedniej, gładkiej. Zobaczymy, może tu będą. Jesteśmy w Chojnicach. Jednokierunkowe ścieżki rowerowe. Proszę. I teraz jedziemy na ryneczek. Opa! Udało się. Ale ładnie. Super. Ślicznie to wygląda. Tutaj. To, jest, to są chojnice jakoś. Jesteśmy w chojnicach. No fajnie, nie? Fajnie. Ładnie wygląda. Deptak fajny. Deptak, no. wyjechaliśmy z Krojanc, już nie było czasu, żeby jechać 70 km do Derysza albo do Bydgoszczy, jak to niektórzy musieli w związku z tym postanowiliśmy, że jedziemy pociągiem z Chojnic no i siedzimy sobie właśnie w pociągu i będziemy teraz jechać za dwie godziny niestety przyjazd do Bydgoszczy, bo na każdym przystanku pociąg się zatrzymuje i no, no, no trudno potem rowerkami jeszcze do domu 